আমি এক মাস আগে আমার গ্রামে একটা বিয়ের দিন ঠিক ছিল আমার দূর সম্পর্কে আত্মীয় হয় তো আমাকে বললে হুজুর একটু আসবেন কি হবে বাবু বললে একটু দিন ঠিক করব আমি বললাম যাচ্ছি আমি তো ডায়রি নিয়ে গেলাম দিয়ে কখন গেলাম আসরের পরে চা পানি দিবে আমাদের দেশে দেখবেন প্রচুর নাস্তা করায় দেখাশোনা হলে করায় না লুচি মিষ্টি দুনিয়ার মিষ্টি চা ডিম তো আমি বললাম ভাই চায়ের নিশা আছে একটু চা নিয়ে এসো চা চানাচুর বিস্কুট পাঁপড় নিয়ে এলো ডিম সিদ্ধ দেয়নি আমি মনে মনে চিন্তা করলাম আল্লাহ ডিম কিনতে ভুলে গেছে না টাকা নেই তারপরে ওটা কেটে গেল আমাকে বললে হুজুর ডেটটা কবে হবে আমি বললাম ফাল্গুন মাসের প্রথম সপ্তাহে শনিবার বিয়ে রবিবার অলিমা সোমবার তোমরা বউকে নিয়ে চলে আসবে সে তখন বড় মূর্তি সাহেবকে ফোন লাগাইছে বাইরে গিয়ে বড় মূর্তি সাহেব জানেন কে বউ ওর থেকে বড় মূর্তি তো কেউ নাই আপনার হাসতের বাস তো বউকে গিয়ে ফোন লাগে বলছে হ্যালো হুজুর বলছে যে ওই শনিবার বিয়ে তখন বড় মূর্তি সাহেব ফতোয়া দিচ্ছে ওই দিক থেকে না শনিবার করো না শনিবার শনি লেগে যাবে আমি বললাম শনিবার তোর বাম মরে গেলে কি করবি ও তো রেখে দিতাম মানে কবরে শনি লাগবে এর থেকে বড় বদ্দিনি আর কিছু হতে পারে এর থেকে বড় কুসংস্কার আর কিছু হতে পারে আচ্ছা বলুন আল্লাহর কাছে সব দিনটাই সুমান জোরে বলুন সুহান আমার বাড়িতে এসে আমার গিন্নিকে জিজ্ঞেস করলাম হ্যাঁ গো ডিম দেয়নি কেন বলে তুমি জানো না মুক্তি সাহেবরা মেয়েরা ফতোয়া দেয় বিয়ের দিন ঠিকের সময় ডিম দিলে বিয়ে ভেঙে যাবে আমি বললাম হ্যালো ডিমের কি করে এত পাওয়ার হলো আচ্ছা পেটের পাওয়ার বেশি না ডিমের পাওয়ার বেশি কথা বলে ডিমের পাওয়ার লয় পেটে দিলি মাল হজম হয়ে পায়খানা হয়ে নেমে যাবে ঠিক কি না আচ্ছা ডিমের সৃষ্টি কর্তাকে সকল বলুন আল্লাহ তাহলে ডিম কি করে বিয়ে ভাঙবে আরো ফতোয়া শুনেলেন জেলেপি দিতে নাই প্যাঁচ লাগানো আছে বিয়েতে প্যাঁচ লেগে যাবে আমি বললাম জেলেপি দিলে যদি বিয়েতে প্যাঁচ লাগে যে জিলেপি তৈরি করছে তার ব্যাটা বেটি তো জীবনে বিয়ে হবে না সে তো প্যাঁচ মেরেই গেছে কথা বুঝতে পারে কি আর বিয়ে হবে এ হচ্ছে কুসংস্কার এবং সরাসরি শির আল্লাহর সঙ্গে কেন আল্লাহ ছাড়া অপরকে ক্ষমতার মালিক মনে করা আল্লাহ ছাড়া ডিমকে মালিক মনে করা আল্লাহ ছাড়া জেলেপিকে বিয়ে ভাঙানোর মালিক মনে করা সবের মালিক সকলে বলুন কে আল্লাহ যারা আল্লাহ ছাড়া অপরকে বিশ্বাস করেন তারা বাড়িতে গিয়ে কোরআন খুলবেন একবারই সতর পাড়া কত পাড়া বললাম সতর পাড়া লাস্ট আয়ে তারপরে দোয়া করব এই মালটা শুনেলেন যাদের বাড়িতে কোরআন আছে খুলবেন সতর পাড়া কত পাড়া বললাম সতর পাড়া একবারই শেষ রুকু শেষ পৃষ্ঠা মালিক মনে করছো তারা একটা মাছি পর্যন্ত সৃষ্টি করতে পারে না মাছি সৃষ্টি তো দূরের কথা মাছি যদি তাদের কাছ থেকে কোন জিনিস ছিনিয়ে নিয়ে যায় সেটা উদ্ধার করার মতো ক্ষমতা নেই তারা হচ্ছে শক্তিহীন আর আমি আল্লাহ শক্তিশালী একবার বলুন সুবাহান আল্লাহ আমার আল্লাহর কাছে পৃথিবীর সব আমার কন্ট্রোলে আর তুমি যাকে রব মনে করেছ তারা হচ্ছে শক্তিহীন আপনি চলুন আপনাকে দেখিয়ে দেব আমাদের দেশে আপনি গেলেই বুঝতে পারবেন আমি নিজে গেছি আমি বোম্বেতে গেলে ওই হাজি আলীর কাছে একটা দোকান আছে হোটেল পায়েস পাওয়া যায় পায়েস কিসের অনলি ফর পায়েস ফলের ফলের পায়েস যদি কেউ যান ওই হাজি আলী গেটের আগে ডান হাতে হোটেল আছে ফলের পায়েস খাবেন আতার পায়েসটা খেয়ে দেখবে সমস্ত ফলের পায়েস পাওয়া যাবে যত রকমের ফল আছে দুবাই কাতার কুয়েত সব চলে যাচ্ছে প্যাক হয়ে ওখান থেকে আর বোম্বে গেলে বাবা ফালুদা খাবেন বাবা ফালুদা মাহিমে গিয়ে ওই ফালুদা ভারতবর্ষের কোথাও পাওয়া যায় না বাবা ফালুদা বিখ্যাত মুম্বাই বলে হুজুর কত ঘুরেছে হ্যাঁ আমি খাই যে আমাকে খাইয়ে দিয়েছে লোকে ও আল্লাহ খাওয়ায় আল্লাহ রুজি মাপে ওইখানে হাজি আলিতে আমি দাঁড়িয়ে থেকেছি যতগুলো ভিকারি আছে সব বাঙালি হাজি আলি দরগার বাইরে যতগুলো ভিকারি আছে সব বাঙালি শুনেন আমার মতো আপনার মতো কত লোক দরগার ভেতরে গিয়ে ভালো মন্দ চাইছে আমার পয়সা দাও আমাকে মাল দাও অথচ 
তারা যখন বাইরে আসছে ভিখারিরা তার কাছে চাইছে কথাটা বুঝতে পারলেন না পারলেন না দেখুন ফুরফুরা দাদা হুজুর পীর কেবলা রহমতুল্লাহ আলাই আমাদের একজন বড় আকাবি আমাদের মাথার তাজ তিনি তিনার ওসিয়ত নামাই লেখে গেছেন ফুরফুরার মাটিতে মেয়েরা যেন পা না রাখে ঠিক বললাম না ভুল বললাম কথা বলবেন ফুরফুরার ওরসলে মেয়েরা যেতে পায় অর্ডার আছে দাদা হুজুর পীর কেবলা রহমতুল্লাহ আলাইয়ের ওসিয়ত নামা থেকে তিনি নিষেধ করে গেছেন পাঁচ হুজুররাও এটার ওপরে আমল করেছে বর্তমানের হুজুররাও এটার ওপরে আমলে অবশিষ্ট আছে যে যে কেন নিষেধ করেছে মেয়েদের কবরস্থানে যাওয়া হারাম যদি বলেন কেন আমি ইয়াসিন আমার বেটা মৌলবি শওকত সাহেব আমার বাপ তিনি ওসিয়ত নামা আমারও লাইব্রেরিতে রাখা আছে দাদা হুজুর পীর কেবলা রহমতুল্লাহ আলাইয়ের ওসিয়ত নামা আমার বাড়িতে আছে তিনাকে মন থেকে সম্মান করি অন্তর থেকে শ্রদ্ধা করি ভালোবাসা রাখি আমার সঙ্গে সপ্তাহে হলেও একবার তোয়া হুজুরের কথা হয় ফোনে কথা হয় কোথায় আছেন কেমন আছেন বাড়ি দিয়ে এদিকে পেরিয়ে গেলে বাড়িতে ঢুকবেন আমি মাঝে মাঝে চা খাই কথা বলি সম্পর্ক আছে একটাই কথা মেয়েরা এই জন্যে যেতে পাবে না মেয়েদের কবরস্থানে যাওয়া যদি যায় যত মাজারে আচ্ছা বলুন আমি মারা গেছি আমার কবরে আপনার স্ত্রী যেতে পাবে স্বামীর থেকে আমার হক বেশি না আপনার স্ত্রীর কাছে আপনার হক বেশি স্বামী কথা বলে স্বামী আমাদের সমাজে বাম মরে গেলে বাম মরে গেলে বিটি কবরস্থানে যেতে পায় কথা বলে না খাটের সাথে যায় স্বামী মরে গেলে স্ত্রী যেতে পায় স্বামী মরে গেলে স্ত্রী কবরস্থানে যেতে পাবে না বাম মরে গেলে বিটি যেতে পাবে না ইয়াসিন মারা গেলে আমার কবরে তোমার স্ত্রী কি করে যেতে পাবে দাদা হুজুর পীর কেবলা রহমতুল্লাহ আলাই একজন হক্কানি আলেম ছিলেন একজন দিন দিনদার ছিলেন পীরে কামিল ছিলেন এবং হকের ওপরে টিকনেওয়ালা ছিলেন যার কারণে না শিরিক ছিল না কুফরি ছিল সব মুক্ত করে দিয়েছে তিনি আকিদা এক নম্বর আকিদা দিয়ে গেছে আজকে কষ্টের বিষয় এটা এই মাজার পূজারীরা যদি বুঝতে পারত আজকে বলুন কবরস্থান পাক পবিত্র যায় না অপবিত্র কথা বলে না কোনো মানুষ অপবিত্র অবস্থায় ঢুকতে পাবে পাবে না শুনেলেন খাজা মইরুদ্দিন চিস্তি রহমতুল্লাহ আলাই আজমিরের মাটিতে শুয়ে আছে সেখানে এসে প্রবেশ করছে কে ফিলিমের আর্টিস্টরা তাদেরকে জিজ্ঞেস করো পাক পবিত্রতা কি তারা জানেই না অমিতাভ বচ্চনের ছেলে বিয়ে করেছে বৌমাকে নিয়ে ঐশ্বর্য রায়কে নিয়ে আশীর্বাদ নিতে এসছে চাদর নিয়ে বাবার কবরে দিবে তাদেরকে দরজায় আটকাতে পারলে না পাক পবিত্রতা বলো কাকে বলো গোসল করে এসো শুনেলেন হাদিস হাজরাতে উমরে ফারুক রাজিয়াল্লাহ বুন বুনাইকে যখন মারলো যে তোমরা কা কাকে দেখে কলমা পড়েছ সেই কোরআন নিয়ে এসো তার বুন বুনাই বললে मजारे ढुक खजा बाबार अपमान बड़ कष्ट विषय मुसलमान भाई जरा बक्तव्य शुने जर मन এই মৌলবিটা পীর বিরোধী তারা ভুল পথে আছেন আমি সিস্টেম বিরোধী মৌলবি আমি পীর বিরোধী নয় আমার আব্বা নিজে পীর এই মৌলবিরা জানে যারা জানে আমার বাপকে আমার আব্বা নিজে পীর দারুলুম দেওবাঁদের উস্তাদ মাহতারাম উস্তাদুল আসাতিজা হজরত মোল্লা মুক্তি ইউসুফ সাহেব তাউলি আমার আব্বা জানের পীর তিনি হচ্ছেন বড় মুক্তি সাহেব রহমতুল্লাহ আলাইয়ের মুক্তি মাহমুদুল হাসান সাহেব রহমতুল্লাহ আলাইয়ের খলিফা তিনার খলিফা আমার আব্বা জি আমার আব্বাজিকে একদিন আমি মাদ্রাসায় জিজ্ঞেস করেছি আচ্ছা হুজুর আপনি যে খিলাফতি পেলেন লোককে বলছেন না আমি পীর হয়েছি বুঝে আমি পীরদের অবস্থা থেকে ভয় আর বলিনি হ্যাঁ বাস্তব কথা আপনারা কেউ জানতেন যে আমার আব্বা খিলাফতি পেয়েছে কেউ জানতেন না আমি প্রকাশ করলাম যে সহজ সাহেব খিলাফতি পেয়েছে কিন্তু আজ পর্যন্ত কারো কাছে বলেনি একজনার কাছে যেদিন থেকে হজ করে এসছে কারোর কাছে না আমি বলেছি না কেউ বলেছে যে আমার আব্বা কোনোদিন বলেছে যে আমার নামের আগে হাজি লিখবে আমি হজ করে এসছি আজ পর্যন্ত বলেনি কি বুঝলেন 
আর আমিও আল্লাহ যেদিনে আমাকে কবুল করবেন আমি নিয়ত করেছি আমি হজে যাব আমার হজে যাওয়াটাও আপনারা জানতে পারবেন না আসাটাও জানতে পারবেন না আল্লাহ জানবে খালি এখন তো আমার ক্যামেরা উঠেছে কি বুঝলেন এয়ারপোর্টে গিয়ে মালা পড়ে বলছে আমি হজে যাচ্ছি সালাম আলাইকুম সবাই দোয়া করবে হ্যাঁ কোথা থেকে পেলে না আমার ভাই অনেকজন আবার পোস্টারে নাম দিলে হাজি না লেগে রাগ করে হেবে আমার নামের আগে হাজি লেগে নিস কে বললে লিখতে হবে বরঞ্চ তুমি নিষেধ করবে হাজি লেখো না আমার হজটা আমার আল্লাহ কবুল করেছে আল্লাহ জানলেই যথেষ্ট কোন জায়গায় আজ পর্যন্ত আমার মুসলমান ভাই এই আদর্শ একমাত্র উলামাদের কাছে পাবেন আজ থেকে সব্বাই আলেমদের টাচে থাকবো জোরে বলুন ইনশাল্লাহ আল্লাহ তালা আমাদের সকলকে কবুল করুক আজকে রাত্রিকে কবুল করুক আজকে জালসাকে কবুল করুক আমার মুসলমান ভাই আমি কিন্তু দেড় ঘন্টার বক্তা নয় আমি শুরু হলে আর মাল শেষ হয় না এখন আমি ফজর পর্যন্ত বলতে পারব কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছে গাইতে শিখেছ থামতে শিখেছ তো গাইতে জানলে থামতে জানতে হবে আমি যদি বলি চলে যাই শেষকালে চোখ খুলে দেখবো কেউ নাই কে আছে একজন তুমি কেন আছো ভাই বলে হুজুর আমু থাকতাম না চেয়ারটা খালি আমার বলে আমি বসে আছি শেষকালে এটা হবে আর আমি মাদ্রাসাওয়ালা আমার মাদ্রাসার জন্য দোয়া করবে আমার আব্বাজি স্লিপ খেয়ে পড়ে গিয়েছিল পায়ের হাড় ফেটেছে ওনার জন্য দোয়া রাখবেন আমার মাদ্রাসার জন্য দোয়া রাখবেন আমার মাদ্রাসায় আল্লাহর কৃপায় জাকাত ফিদরা সৎকার পয়সায় চলে এক টাকা কোনো ছাত্রের বোর্ডিং ফি নেই আমার অবর্তমানে জিজ্ঞেস করবেন এক টাকা বোর্ডিং ফি নেই আমার মাদ্রাসায় এক টাকাও বোর্ডিং ফি নেই আলহামদুলিল্লাহ শুধু তাই নয় ভর্তি ফিটা মাত্র তিনশো টাকা হাফেজ পড়ানো হয় মলনা পড়ানো হয় কিরাত পড়ানো হয় এবং কেউ যদি বাংলা টাচে রাখতে চায় বাঁকড়ার ছেলে আছে কোন পাড়ার জানিরা দুটো তিনটে ছেলে আছে বাঁকড়ার আমার মাদ্রাসাই তো আপনারা আমার জন্য দোয়া রাখবেন আমার মাদ্রাসার জন্য আমি আপনাদের জন্য দোয়া রাখি আমিন ও আখরু দাবানা আনিলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলমিন সবাই দোরসরি পড়ুন আল্লাহ